നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി എയ്ത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എയ്ത്ത് ബയോളജി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് സി ബി എസ് ഇക്കാരുടെ എയ്ത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ അവിടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പും കുറച്ച് കൂടുതലുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റും സി ബി എസ് ഇയും തമ്മിൽ അധികം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചാപ്റ്ററുകൾ കിടക്കുന്നത് പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടാണ് വെച്ചാൽ എട്ടിലുള്ള ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് സി ബി എസ് ഇയിൽ എട്ടിൽ ഒമ്പതിലുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൽ എട്ടിലാവാം തിരിച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കുന്നവർ ഇടുന്ന എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും കൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഒമ്പതും ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നവർ പത്തും എട്ടിൽ പഠിക്കുന്നവർ തന്നെ ഒമ്പതും പത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടുതലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടോപ്പാവാനും മുമ്പിൽ പോകാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരടിത്തറ ഉണ്ടാവും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇപ്പോൾ ഏഴിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലെ എട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കൂടെ പവർഫുള്ളായിട്ട് എട്ടിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റും കൂടാതെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എയ്ത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തി ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റിൻ്റെ മെഡിസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ എം ബി ബി എസിന് ഹൈ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അയ്യോ അതിനെവിടെ സമയം എവിടെ ഇത് ഉള്ളത് പഠിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമണിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എം ബി ബി എസ് ആണ് ഡബിൾ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സർജറി അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ അവരെപ്പോഴും പ്രാക്ടീസാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് ഹയർ റാങ്കിൽ എം ബി ബി എസിന് കിട്ടുക ഇനി പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും പോയിൻറ്റുകൾ എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ലെവലിൽ പോയിൻസുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ലെവൽ കൂട്ടിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻറ് ഇടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സ്പീഡിൽ ഓട്ടോ പ്രദർശൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ് പറയുന്നു വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലാസ് റൂം ലേണിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി പിന്നെ ആ ക്ലാസ് സെയിം ടൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് കണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റുള്ളവർക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ജൂനിയേഴ്സിന് സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സിമ്പിളാണ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്നാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡുകൾ അതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പേര് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ് ഓർ ലാൻഡ്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പക്ഷേ ഇന്ന് കൃഷിക്ക് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം ഫ്ലാറ്റ് മാഫിയകളും മറ്റ് ലാൻഡ് മാഫിയകളും നമ്മളുടെ പാഡി ഫീൽഡുകൾ വയലേലകളും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളും എല്ലാം എന്തായി മാറ്റി ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി സോ നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇൻ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലാൻഡായി വീട്ടിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം വയല് നികത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പല പല രീതിയിൽ പല വയലേലകളും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിരിക്കുന്നത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കൃഷി ഇറക്കാൻ നമുക്ക് ലാൻഡില്ല ആകെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാ പാവയ്ക്കാട വലിപ്പം മൊമോഡിക്ക പാവയ്ക്കയുടെ ആ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇതിൻ്റെ എത്രയോ
നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡും വീഡിസൈഡും ഫഞ്ചിസൈഡും ഒന്നും അടിക്കാത്ത നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ വീണ്ടെടുക്കണം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി വീട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വയലിലകളിലെ വീട് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വയലില വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതല്ല പറഞ്ഞ് പാടത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ നമുക്ക് വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതൊരു മനസ്സാണ് കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കണക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കണക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ നെല്ലുൽപ്പാദനം കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എട്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദനം പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷം ടണ് ആയിരുന്നു ജനസംഖ്യ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു എന്നാൽ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എത്തിയപ്പോൾ കൃഷിയുടെ നെല്ലുൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏരിയ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഹെക്ടർ എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് എം ഉൽപ്പാദനം പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ടണ്ണായി ജനസംഖ്യ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോഴോ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി രണ്ട് പോ രണ്ട് ഹെക്ടർ ലക്ഷം ഹെക്ടറും ഉൽപ്പാദനം അഞ്ച് ലക്ഷം ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കാർഷിക മേഖലയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്താണ് കഴിവത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു അധ്യായം ഞാൻ ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കാരണം നീട്ടുന്നില്ല കൃഷി മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് അത് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉള്ളാവുന്ന പെർ ഫെർട്ടിലൈസർ കെമിക്കൽ അവയുടെ ഹൈ പ്രൈസ് വില മണി ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം കാലാവസ്ഥ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കൃഷി ഇറക്കിയാലും അതനുസരിച്ചുള്ള രീതി കിട്ടണം എന്നുറപ്പില്ല പിന്നെ ലോഡ് ജോസഫ് കൾട്ടിവർ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ പലതും നശിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നാശം ഉണ്ടാകുക വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് വന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് ഭൂമി കുലുക്കം ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് കുറച്ച് ലാൻഡേ ഉള്ളൂ ദെൻ പൊല്യൂഷൻ ഹൈ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടനിലക്കാർ മീഡിയേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട കൈമണികൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്താ ഫോർ ഹൈ ഈൽഡ് ഹൈ ഈൽഡിന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അത് സി ബി എസ് ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സി ബി എസ് ഇ മാത്രമുള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എയ്ത്ത് സി ബി എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള സോയിൽ നല്ല സോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് സോയിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസുകൾ ഉണ്ടാവണം പ്ലാൻസിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ വേണം ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അയൺ സിങ്ക് കോപ്പർ മോൾബ്ഡിനും ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം എലമെൻസുകൾ വേണം ഇവയെ ജനറലി നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയും അവയെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി തിരിക്കും മേജർ എലമെൻസും മൈനർ എലമെൻസ് എന്നും മേജർ ഓർ മാക്രോ എലമെൻസും മൈനർ എലമെൻസ് ഓർ മൈക്രോ എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മൂലകങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവ് വേണം ചിലത് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്കറിയോ തോരനോ ഒക്കെ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കിട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങളുണ്ടാകും അതാണ് നമുക്ക് വാ പൊട്ടൽ ചുണ്ടു പൊട്ടൽ വെളുത്ത പാടുകൾ ഇങ്ങനെയോ പ്ലാൻസിന് വരുമ്പം യെല്ലോ ഇങ്ങ് ഫ്ലീഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് പ്രിമച്യുവർ ലീഫ് ഫോൾ പ്രിമച്യുവർ ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകാം അതാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഹൈ ഈൽഡിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹൈ ഈൽഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃഷി കൂടുതൽ കൃ
നമ്മളെ ഒരുപാട് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും കാരണം അവ തിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ മലവിസർജ്യമായ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അവയുടെ വയ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കുടലിലൂടെ കയറി വരുമ്പം ആ കെമിക്കലുകളെല്ലാം പറ്റി വരാം എന്നാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്താ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബയോ കമ്പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രീൻ മാനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ ജീവാണു ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റൈസോബിയങ്ങൾ അസറ്റോ ബാക്ടർ ആസോസ്പൈറലം അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജലജീവികളായ അസോള വയലിലൊക്കെ നെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ അസോള കിടക്കുന്നതാണ് ആ ചെടിയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അബ്സോർബബിൾ ഫോം ആയ നൈട്രേറ്റ് ഫോമൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കെമിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് കെമിക്കലുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മണ്ണിലുള്ള റൈസോസ്ഫിയർ ഏരിയ റൂട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ വേരിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെയുള്ള മണ്ണിലുള്ള നല്ല മൈക്രോബുകൾ അവ ചത്തു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവ മരിച്ചു പോകാൻ അവ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക അൺസയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ അടുത്ത് വരുന്നത് പലപ്പോഴും വിവേകപൂർണമല്ലാതെ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ നേരത്തെ അടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ഉമൺ ഗർഭിണികളായ അമ്മമാർക്കും അവിടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആ സമയത്തുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നാഗസാക്കി ഹിരോഷിമ അതിൽ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചപ്പം ജപ്പാനിൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റുകൾ അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനും ജനിതക വൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വളങ്ങളും മറ്റും കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പെസ്റ്റ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവയുടെ നാച്ചുറൽ എനിമികളെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എലിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവയെ പൂച്ച വളർത്താം പറ്റൂലേ എലിയെ പൂച്ച വളർത്തി പൂച്ച അല്ലാതെ പാമ്പിനെ വളർത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചേര എലിയെ പിടിക്കും കഴിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പൂച്ചയെ വളർത്താം അതുകൊണ്ട് എലിക്കെണികൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ സോറി ദെൻ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം വീഡിസൈഡുകൾ ഇവയെല്ലാം സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ എനിമീസിനെ അപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് വീഡിസൈഡ് ഫഞ്ചിസൈഡ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്തും തളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അത് മഴ വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പം ഈ കെമിക്കലുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി നേരെ തോട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലൊക്കെ പോയി വീഴും അത് അവിടെയുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ കുളത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് വീഴുമ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക അവിടെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം കൂടെ ഇതിലുപയോഗിച്ച് അവിടെ വളർന്ന് കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിനെ അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കി കളയാം അതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അത് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് അടുത്ത പെസ്റ്റ് എങ്ങനെ എന്തിന് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം അവയുടെ നാച്ചുറൽ എനിമീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഐ പി എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പെസ്റ്റുകളെ അവയുടെ നാച്ചുറൽ എനിമികളെ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം കീടങ്ങളെ സംയോജിതമായിട്ടുള്ള കീട നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ മിത്ര കീടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ദോഷകരമായ കീടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റുകളെ അവയുടെ നാച്ചുറൽ എനിമി മിത്ര കീടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവയെ നശിപ്പിച്ച് കളയും പിന്നെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡുകൾ പലപ്പോഴും മെക്കനൈസ്ഡായി മാറുന്നു അല്ലേ ആ മെക്കനൈസ്ഡായിട്ട് മാറുമ്പോഴും മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടറുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കുറേ വലിയ ഏരിയ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പക
അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാർഡ് മെമ്പർമാർ അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡിലൊക്കെ കൃഷി ഇറക്കാനൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു തൊഴിലും ആവും ആരുടെയെങ്കിലും പുരയിടത്ത് കയറി തട്ടുകളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി സാർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും പുരയിടത്ത് കയറാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ് തരിശു ഭൂമി വെറുതായി കിടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമി അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഗവൺമെൻറ് ബോഡികളുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി കൃഷിയൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറേ വിളകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും വിള അടുത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണവും സുസ്ഥിര കൃഷിയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടങ്ങ് തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റോഡിലും മറ്റ് പുരയിടങ്ങളിലും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടൊന്ന് മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തട്ടും എന്തൊക്കെ മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടും ഈ തട്ടുന്ന അത് ഡം പിന്നെ കുറേ പേർ എന്ത് ചെയ്യും കടലിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിക്കളയും പ്ലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടലമ്മ വളരെ മിടിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏരിയ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി കൊടുക്കും അവിടെ ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും വന്ന് കയറുക അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം നമുക്ക് നടത്തണം അതുപോലെ ജൈവ കൃഷി നടത്താൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ ബയോള നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്താണ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഴികളിൽ പച്ചില മാലിന്യങ്ങൾ പച്ചില വളങ്ങൾ ഇടുക നല്ല വലിയൊരു കുഴി എടുക്കുക കുറേ പച്ചിലകൾ ഒക്കെ ഇടുക അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചാണകവും മറ്റ് എർത്തുവും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മൈക്രോബ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പച്ചിലകളൊക്കെ ഇടുക ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇടുക ഇങ്ങനെയിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്ന് അഴുകി മിക്സ് ചെയ്ത് ഡി കെ ആയി അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ല വളക്കൂർ വളക്കൂറുള്ള വസ്തുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാം ചാണക കുഴികളിൽ നിന്ന് ഗോബർ ഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് മീതെയിൻ നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബയോഗ്യാസ് മീതെയിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചാണക കുഴികളിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീതെയിൻ കിട്ടണം നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് കുഴിയായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് പല ഏജൻസികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ശ്രമിച്ചു വയ്ക്കും ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മലവിസർജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മറ്റ് ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പരിശീലനമൊക്കെ വരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മലവിസർജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബയോഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്ന് ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത മനുഷ്യർ ഇവിടെ മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് ബിയർ അതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പേരാണ് പിസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ബിയർ ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെയാണ് ഒരു പരസ്യം ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂത്രം പോലും വിലയുള്ള സാധനമായി മാറുകയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ദെൻ കോഴിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം കാറ്റിൽ ഫീഡ് നിർമ്മാണം മത്സ്യത്തീറ്റ നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് വരുന്ന ആദ്യ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഡൈവ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ഇറക്കുന്ന പ്രാക്ടീസുകൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ളത് ഇറക്കാം എന്നാണ് വിളയിക്കാം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏതങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്താണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി കന്നുകാലി പരിപാലനം കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുക അതാണ് കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താ നമുക്കതിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടും മിൽക്ക് കിട്ടും
ഇവയൊക്കെ ലിറ്റർ കണക്കിനല്ല ബക്കറ്റ് കണക്കിന് പാൽ തരുമെന്ന് ഇവയൊക്കെ കറന്നെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിൽമ ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാൽ വരുന്ന പശുവിനെ കറക്കാൻ മെഷീൻസ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാലിങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മെഷീൻ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ അതിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെയിനൊന്നും എടുക്കാതെ ആ പശുവിൽ നിന്നും പാല് നമുക്ക് ചുരത്തിയെടുത്ത് കൂട്ടാം എരുമ എരുമ ടൈപ്പ് ബഫല്ലോ അല്ലേ അവയെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മുറ നീലിരവി ബദാവരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രീഡുകളുണ്ട് ആട് ആടുകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോട്ട്സ് തലശ്ശേരി ജംന പ്യാരി അത് കേട്ടോണ്ട ഒരു സിനിമാ പ്യാരി തന്നെ അതല്ലേ ജംന പ്യാരി അതുപോലെ തന്നെ ബോയർ ആടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആട്ടിൻ്റെ പാല് വളരെ ആയുർവേദിക്കാണ് മെഡിസിനിലാണെന്നാണ് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആടിൻ്റെ പാല് അപ്പം ഇത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്കകത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അടുത്ത പൗൾട്രി പൗൾട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷി വളർത്തൽ പക്ഷി പരിപാലനം ആ മെയിൻ ഐറ്റം ഏതാണ് കോഴി അല്ലേ കോഴി താറാവ് കാട ആ തരത്തിൽ വരുന്ന പൗൾട്രി എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എഗ്ഗിന് മീറ്റിന് പിന്നെ അവയുടെ ഫീക്കൽ മാറ്ററുകൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസറുകളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം കോഴിക്കുള്ള കോഴിയുടെ ബ്രീഡ് വെറൈറ്റിയാണ് വൈറ്റ് ലെഗോൺ അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി താറാവ് ഡക്കിനെ നമ്മളെടുത്താൽ ചെമ്പല്ലി ചാര മസ്കറി പിന്നെ കാടക്കോഴി അവയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോബു വൈറ്റ് ജാപ്പാനീസ് ടൈപ്പുകൾ ഇവയെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് സെറീകൾച്ചർ എന്താ സെറീകൾച്ചർ അത് വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം പട്ടുനൂൽ പുഴു സെറീകൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഓർ റിയറിങ് ഓഫ് എന്താ റിയറിങ് ഓഫ് സിൽക്ക് വ നമ്മൾ സിൽക്ക് വ എന്നാണ് പറയുക പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ അപ്പോൾ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ നമ്മൾ വളർത്തണമെങ്കിൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മൾബറി ഇലകളാണ് അപ്പോൾ മൾബറി കൃഷി കൂടെ നടത്തേണ്ടി വരും അതാണ് അപ്പം പട്ടുനൂൽ സെറീ കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് സിൽക്ക് വ എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഓർ സിൽക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് നാലാമത്താണ് മീൻ വളർത്തൽ പിസി കൾച്ചർ പി ഐ എസ് ഐ ആണ് പിസി സി കൾച്ചറിൽ പിസി കൾച്ചർ മീൻ വളർത്തൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വലിയ കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ടാങ്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മീനിനെ വളർത്തുക അപ്പം പിസി കൾച്ചർ അല്ലെ ഏതൊക്കെ മീനാണ് ഉപയോഗിക്കുക കരിമീൻ രോഹു കട്ട്ല ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി ചെമ്മീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിസി കൾച്ചറിനകത്ത് അടുത്ത ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്താ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ മൾട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പുഷ്പങ്ങളെ അലങ്കാര പുഷ്പങ്ങളെ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓർണമെൻ്റൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അവയെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ പുഷ്പകൃഷി മുല്ല ജമന്തി റോസ് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫ്ലവർ ദെൻ എ പി കൾച്ചർ എന്താ എ പി കൾച്ചർ റിയറിങ് ഓഫ് ഹണിബി തേനീച്ച വ്യവസായം തേനീച്ച വളർത്തിയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് തേൻ കിട്ടും അപ്പോൾ തേനീച്ച കൃഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തേനും കിട്ടും വാക്സും കിട്ടും മെഡിസിനിലാണ് അടുത്തതാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്താ ക്യൂണി കൾച്ചർ അതാണ് മുയൽ വളർത്തൽ പരിപാലനം മുയലുകളെ പരിപാലിക്കുക മുയൽ നല്ലതാണ് മുയലിറച്ചി വളരെ ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണ് മുയലിറച്ചി മുയൽ അപ്പം ക്യൂണി കൾച്ചർ വരും അവ മീറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കും പിന്നെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് പലതരം മുയലുകളുണ്ട് പല ഡിസൈനിലുള്ളത് ഗ്രേ ജെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് ജെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് പിന്നെ രോമത്തിനായിട്ട് എടുക്കും മുയലിൻ്റെ രോമം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി രോമ കുപ്പായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഊൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോമത്തിനായിട്ട് വളർത്തും അതാണ് ഊൾ അങ്കോറ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിനെയാണ് രോമത്തിനായി വളർത്തുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ എന്താ മൾട്ടർ മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ കൂൺ വ്യവസായം ഹൈ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുമിൾ കുമിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുമിളുകളെ വീട്ടിൽ വളർത്താം പാൽ കുമിളുണ്ട് ചിപ്പിക്കൂണുണ്
വീട്ടിൽ ഷെഡൊക്കെ കെട്ടി വളർത്താം നല്ല ബിസിനസ്സാണ് അടുത്ത ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ജനറൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴം പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് റിയറിങ് ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അവയെ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നമുക്ക് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇവയെല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ എം എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് മാറാം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഐ എ ആർ ഐ ഡൽഹി അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ പഴം പച്ചക്കറി ആ വ്യവസായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ചരകൻ അല്ലേ ചരകനും ശുശ്രൂഷ ഇട്ടോണം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഫാദറാണ് ചരകൻ അല്ലേ ദെൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഗോഡ് ആരാ ധന്വന്തരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചരകനും ശുശ്രൂതനും എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മറക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഹൈടെക് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഷെഡ് കിട്ടും എന്താണ് ഇവ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാമോ കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് കൃത്യമായി നല്ല ലൈറ്റും നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടുകയും അവ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കയറുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൻ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുക അതേതാ നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാം എലമെൻസ് ഇൻ സോയിൽ സോയിലെ എലമെൻസ് മനസ്സിലാക്കാം പി എച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിനും പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റുകൾ അടിച്ച് ഏരിയകൾ തിരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ സോയിലും കെമിക്കലുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിന് തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ വളർത്താൻ പറ്റും അതാണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ആ ചെടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കെമിക്കലുകളെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ അടുത്ത സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചറാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ നമ്മൾ പറയും എയ്റോപോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഗ്രോയിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ മീഡിയം സോയിൽ മീഡിയം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോയിൽ ലെസ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയ്ഡ്രോപോണിക് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ വാട്ടർ പ്രത്യേകതരം സ്ട്രക്ചറുകളിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തും പക്ഷേ ആ വാട്ടറിൽ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദി റിക്വയർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്ലാന്റ് വളരാനുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഉള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പെട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടും എന്നിട്ട് കൺട്രോൾഡായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചില ഓർക്കിഡ്സൊക്കെ വളരുന്ന കണ്ടിട്ട് മണ്ണുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് സോയിൽ ലെസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ സോയിൽ ലെസ് ഗ്രോത്ത് കൾച്ചർ ഓക്കെ വേ വേ ചെടികളെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ വളർത്തുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വേരുകൾ വായുവിലൂടെ വളർത്തിയിട്ട് പോഷകാഹാരങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നാളേക്ക് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറലായ നാട്ടിനങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി വേണ്ടത് കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബോക്സ് പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ദൻ താങ്ങാവുന്ന കൂട്ട് കൂട്ടായ്മകൾ കർഷക സംഘങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഫാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാം ഈ സൊസൈറ്റികൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നല്ല വേ വിലയ്ക്ക് നമുക്കതെല്ലാം സെയിലാക്കി നമുക്ക് തരാം അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തി സാമ്പത്തികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടോ നാ നാട്ടിനങ്ങളിൽ വിള നോക്കിയ മാവ് മാവിൻ്റെ നമ്മൾ മാങ്കോ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ മാവിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് മൂവാണ്ടൻ കിളിച്ച
എളിമയുണ്ടാവണം വിനയവും എളിമയും കരുണയും ആർദ്രതയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിയായി വരും അതുപോലെ സൺഡേ ഫാമിംഗ് ജോലിയുള്ളവർക്ക് സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അന്ന് കുറച്ച് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്താം പിന്നെ ഫാമിലി ഫാമിംഗ് കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ പോരാടത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏരിയയിലും ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി നടത്താൻ പറ്റും ഇല്ലേ എനിക്ക് ഹൗ ഓൾഡ് അറിയുമോ എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആ സിനിമയിലല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയ നായിക മഞ്ജു വാര്യർ വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിൽ തക്കാളി മുളക് ഒരുപാട് കൃഷിയൊക്കെ അന്നിറക്കി അന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു നല്ലതാണ് വലിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കും എന്ന് പറയും അത് കൃത്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യും അതാണ് അല്ല ഫ്രീ ലാൻഡ് ഫാം ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ ഫാം ചെയ്യുക ദെൻ പോയിസൺ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുദേവൻ ചോദിച്ചത് നീ എല്ലാം നേടിയിട്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ നശിപ്പിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഗുണം അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കണം നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കരുത് പൊല്യൂഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അന്തരീ അതുപോലെ സൗണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ചില ആ ഓട്ടോക്കാർ ചില വാഹനത്തിൽ ചില ഡ്രൈവർമാർ വാഹനത്തിൽ വലിയ ഹൈ പവർ സൗണ്ടുകൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ പുറകെ വന്ന് ആഞ്ഞ് ഹോൺ അടിക്കും ചെവി നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രം അടിച്ചു പോകും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആവും അസ്വസ്ഥയാവും മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പോകും വയലൻ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും മനുഷ്യന് മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക ഈ പ്രകൃതിക്ക് നന്മ ചെയ്യുക നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നന്മ നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് പത്തിരട്ടി നന്മ നിനക്ക് തരും ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിഷ്കാമമായി കർമ്മം ചെയ്യുക ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെയാണ് ഒരു പുണ്യം നീ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിരട്ടി പുണ്യം നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ അവയും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുമ്പേ പോയ ആചാര്യന്മാരെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ എത്രയും എന്നറിയാം അപ്പം നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത മാറ്റി നിസ്വാർത്ഥയോടെ സെൽഫിഷ് ആവാതെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫിഷ്നെസ് കാണിക്കാതെ നമ്മുടേത് എന്നുള്ള ഭാവം കാണിക്കാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് രസകരമായി സ്നേഹത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ പ്രേമിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ജനറൽ നോളജ് കാര്യമാണ് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണും പുതിയ ആൾക്കാർ അമർത്തുക കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടി കൂടുതൽ എണ്ണം കണ്ടാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും കൂടാതെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വന്ന് കിടക്കും അത് കൂട്ടുകാർക്ക് എത്തിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കുറച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരുന്നു അല്ല മില്യൺസ് കാണണം അതാണ് മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം അതാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പത്ത് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് വീഡിയോസ് കാണുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നാൽ വരുമാനം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികവും അർഹരായ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ബുക്ക് വാങ്ങാനും വൃദ്ധസേനങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഓരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പോവുക ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിരം ആരോഗ്യ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നേരുന്നു ഐ ലവ് യു ആൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നമുക്ക് അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു